এই লেকচারে আমরা পড়ব চুম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত কুণ্ডলীর উপর প্রযুক্ত টর্ক আমাদের একটা কুণ্ডলী যেটা একটা চুম্বক ক্ষেত্র বি তার ভিতরে স্থাপন করা আছে এই ভিতর দিয়ে যদি আমরা তড়িৎ প্রবাহ চালনা করি আই এই কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে তাহলে এই কুণ্ডলীর উপর একটা টর্ক আসবে টর্কের মানটা আমরা বের করব তো আমরা আগে লেকচারে দেখে এসেছি যে কোন একটা তার चुम्बक क्षेत्र चार दिखा क्रस गुण दिक दिए बेर कर चिंता कर ख्याल मान बेर करते चाहिए मध्यवर्ती चुम्बक क्षेत्र डान दिखे तो ख्याल कर मध्यवर्ती एल एर दिखर दिख बी एर दिख हम डान दिखा खूब सुंदर देखा जाने थीटार मान कत नाइनटी डिग्री क्रस गुण दिखे क्रस गुण जो आई एर दिख मान एल एर दिखा दिखे मैगनेटिक फोर्स दिखाईर दिखे भर दिखे प्रकाश करस चिन्ह दीखने मैगनेटिक फोर्स एफ एम जार दिक्कत क्रस दैर्घ्य मध्यवर्ती क्षेत्र मध्यवर्ती 
निर्धारण करते चाहिए एल हमचे दिखे बी हम डान दिखे एल क्रस बी एल क्रस बी एर दिखाई तला अवस्थित लम्ब दिक है भर दिक मान बेर करते मान हम फोर्स सपेक्षे घूरते थे कुंडली निर्दिष्ट मान हमारे मैगनेटिक फोर्स इंटू कुंडली चम्ब क्षेत्र समान से क्षेत्र तो सब क्षेत्र कुंडली समानी चुम्बकेत्रीटा 
মানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের টর্কের মান একটু কমবে টর্কের মান আগে টোটাল বি পাস করতো ওর ভিতর দিয়ে এখন টর্ক পুরো চম্বক ক্ষেত্র পুরো বি নাই সো বি এর একটা অংশ কাজ করে তাহলে টর্কের মান একটু ছোট হয়ে যাবে আই এল এবার ওই বি এর জায়গায় লিখবো আমরা বি কস থিটা তাহলে থিটাটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিটা কি থিটা হচ্ছে কুণ্ডলির সাথে চম্বক ক্ষেত্রের যে কোন সেটা হচ্ছে থিটা তাহলে চম্বক ক্ষেত্রের সাথে কুণ্ডলির কোনটা যদি থিটা হয় সেই ক্ষেত্রে টর্কটাও হয় আই এল বি বি কস থিটা তো আমরা এখানে এল ছিল হচ্ছে আমাদের এই লেন্থটা আর বি ছিল আমাদের এই লেন্থটা তাহলে এল ইন্টু বি এল ইন্টু বি এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এরিয়া এ ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত তাহলে এখানে লেখা যায় এল বি যারা এ বি কস থিটা তাহলে আই এ বি কস থিটা এখন টর যেহেতু একটা ভেক্টর রাশি বি একটা ভেক্টর রাশি আই একটা স্কেলার রাশি আমরা এ কে একটা ভেক্টর রাশি ধরব এ কে একটা ভেক্টর রাশি ধরব যেটাকে আসলে বলা হয় ক্ষেত্রফল ভেক্টর এ ক্ষেত্রফল ভেক্টর যার মান হচ্ছে ক্ষেত্রফল সমান আর দিক তলের লম্ব দিক কোন তল যেই তলটার ক্ষেত্রফল তার লম্ব দিক বরাবর হবে এর দিক তাহলে এই যদি একটা তল হয় এই যদি একটা কুণ্ডলি হয় তাহলে এ ভেক্টর এ ক্ষেত্রফল ভেক্টর এর মান হবে দৈর্ঘ্য একটু প্রস্থ এই ক্ষেত্রফলের সমান আর দিক হবে এই ক্ষেত্রফলটা যে তলে অবস্থিত যেমন আমার এই হাতে যে কাগজটা আছে এই তল এটা সো ক্ষেত্রফল ভেক্টরের দিক হবে এই তল থেকে লম্ব দিকে বাইরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে তাহলে ক্ষেত্রফল ভেক্টরের দিক কোন দিক হবে সেটা কিভাবে আমরা বুঝবো ক্ষেত্রফলের দিক বাইরের দিক হবে না ভিতরের দিক হবে সেইটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একটু তরিত প্রবাহের দিকটা বুঝতে হবে তরিত প্রবাহের দিক কোন দিকে আমাদের এই ক্ষেত্রে তরিত প্রবাহ ছিল এই দিকে আমরা যে প্রমাণটা করলাম সেই ক্ষেত্রে তরিত প্রবাহের দিক ছিল এই দিকে তার মানে হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ হ্যাঁ ক্লক ওয়াইজ তরিত প্রবাহের দিক ছিল এই দিকে এই দিক বরাবর তরিত প্রবাহ হচ্ছিল এদিক দিয়ে উত্তরের দিকে এদিকে ডান দিকে বাকি যে আঙ্গুলটা থাকবে এই দিক ধরনের এই দিকটা আসলে এ এর দিক নির্দেশ করবে তাহলে আই এর দিক হচ্ছে এই দিক তাহলে এ এর দিক হবে ভিতরের দিক আর যদি তরিত প্রবাহের দিকে আইটি ক্লক ওয়াইস হয় ক্ষেত্রফল ভেক্টরের দিক হচ্ছে ভিতরের দিক তো আমরা যদি ভিতরের দিকটা একটু আঁকি তাহলে আমরা এখানে এর সাথে লম্ব অবশ্যই তলের সাথে লম্ব হইতে হবে তলের সাথে লম্ব ভিতরের দিক এ मध्यवर्ती ক্ষেত্রফল ভেক্টরের দিক এবং বি এদের মধ্যবর্তী কোন যদি ফাইভ ধরি মানে টোটাল কোনটা এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোনটি যদি আমরা ফাইভ ধরি মানে হচ্ছে এ ক্যাপ বি ইকুয়াল টু যদি আমরা ফাইভ ধরি তাহলে আমরা ফাইভ ইকুয়াল টু লিখতে পারি হ্যাঁ ছবি অনুযায়ী আমরা যদি ফাইভ ধরি পুরোটা তাহলে ফাইভ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা তাহলে ফাইভ ইকুয়াল টু লেখা যায় নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা যদি হয় তাহলে আমরা থিটার ব্যাপারটা বসাবো থিটা ইকুয়াল টু তাহলে কি লেখা যায় আমরা এই মানটা যদি এখানে বসাই থিটার মানটা যদি বসাই তাহলে টাও ইকোস্ট হচ্ছে আই এ বি কস থিটার মান কত ফাইভ মাইনাস নাইনটি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি যদি চেঞ্জ করি তাহলে কস সাইন হয়ে যায় ভেক্টর রাশি বি একটা ভেক্টর রাশি 
5 হচ্ছে a আর b এর মধ্যবর্তী কোণ সো এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ধর tau equals to হয় হবে a cross b এটা দেখে a b sin 5 যেহেতু 5 a আর b এর মধ্যবর্তী কোণ সো এটা দেখে বলা যায় a b sin 5 এর পরিবর্তে হতে পারে a cross b অথবা i into b cross a তাহলে তর্ক এটা হতে পারে a cross b অথবা b cross a তাহলে এখন কোনটা হবে সেটা ডিফাইন করব আমরা তর্কের দিক দিয়ে তো আমরা tau tau equals to হতে পারে i into a cross b অথবা b cross a তো a cross b হবে না b cross a হবে সেটা ডিফাইন করব আমরা তর্কের দিক থেকে আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করি আমাদের কুণ্ডলিটা এখানে কিভাবে ঘুরছিল আমাদের কুণ্ডলি ঘুরছিল হচ্ছে এই ভাবে হ্যাঁ আমরা এদিকে ফোর্স কাজ করতেছিল ভিতরের দিকে এদিকে ফোর্স কাজ করতেছিল বাইরের দিকে সো এই ভাবে যদি একটা কুণ্ডলি ঘুরে তাহলে এই ভাবে যদি একটা কুণ্ডলি ঘুরতে থাকে তাহলে টর্কের দিক কাজ করে নিচের দিকে যদি এই ভাবে ঘুরে ক্লকওয়াইজ ঘুরে তাহলে টর্কের দিক কাজ করবে কোন দিকে নিচের দিকে সো আমাদের এই ক্ষেত্রে টর্কের দিক হচ্ছে নিচের দিকে এটা আমরা দেখলাম যে এই ভাবে যদি একটু কুণ্ডলি ঘুরতে থাকে তাহলে টর্কের দিক কাজ করবে নিচের দিকে সো আমরা টর্কের দিক ডিফাইন করে ফেলছি টর্কের দিক হচ্ছে নিচের দিকে এখন আমরা চেক করব যে b cross a এর দিক নিচের দিক হবে না a cross b এর দিক নিচের দিক হবে যদি b cross a নিচের দিকে হয় তাহলে টর্ক টাও ইকুয়াল টু i into b cross a আর যদি a cross b এর দিক নিচের দিক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো টর্ক টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে i into a cross b তাহলে আমরা একটু দেখি a হচ্ছে ওইদিকে b হলো এইদিকে দেখি আমাদের b cross a করলে আমরা প্রথমে নিচেটা দিয়ে চেক করি b cross a করলে আসলে কোন দিকে হবে তবে যদি b cross a করি আমাদের b এর দিক হচ্ছে ডান দিকে b এর দিক হচ্ছে ডান দিকে a এর দিক হচ্ছে ওই দিকে সো a এর দিক হচ্ছে এই দিকে ওই যে 5 আমরা এই কোণটাকে 5 ধরছি তাহলে সেটা লম্ব ছিল a সো এটা a এটা b তাহলে আমরা যদি b cross a করি প্রথমে এটা দিয়ে চেক করি b cross a করি তাহলে b এটা a এর দিকে b cross a তর্কের দিক হয় উপরের দিকে সো b cross a হবে না b থেকে a এর দিকে যদি আমরা যাই b cross a এর দিক হয় উপরের দিক কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের এই ক্ষেত্রে টর্কের দিক নিচের দিক সো b cross a হবে না b cross a না সো b cross a না হলে a cross b হবে তাহলে আমরা একটু দেখি a হচ্ছে ভিতর ওই দিকে ভিতরের দিকে b হলো ডান দিকে সো a থেকে b এর দিকে যদি স্ক্রু ধরে সেটা যে খুব দ্রুত করে ঘুরে তবে সো a cross b এই ক্ষেত্রে টর্কের দিক কোন দিকে আসে নিচের দিকে তাহলে টর্ক tau এর দিক আমরা নিয়ে নিচের দিক সুতরাং আমরা লিখতে পারি টর্ক tau equals to i into a cross তো যদি পাক সংখ্যা থাকে এটা আমরা একটা পাকের জন্য প্রমাণ করলাম যদি n সংখ্যক পাক হয় সেই ক্ষেত্রে জাস্ট এর সাথে একটা n গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি টর্ক tau equals to হচ্ছে n i a cross b যেখানে n হচ্ছে পাক সংখ্যা i হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ a হলো ক্ষেত্রফল ভেক্টর যার মান ক্ষেত্রফলের সমান দিক হচ্ছে তলের লম্ব দিক তড়িৎ প্রবাহ দিক থেকে আমরা ডিফাইন করব b হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র